。几年后流行的阳台，开发商设计的阳台本来就不大，老公装的晾衣架不美观还很压抑，衣服晾中间挡光挡直线，关键老婆喜欢放个休闲沙发，畅想诗与远方时空间又很安静，老婆总是有动静，一家沙做一不如看我给你露一手。一不要阳台推拉门。而是直接做弧形门洞，在去掉划分区域的过门时，也不要小家子气的墙砖，而是大砖通铺置阳台，空间延伸更宽敞。二，不装老式晾衣架，遮住了光线也影响了老婆好心情。通风采光才是硬道理，不如做暗影式隐形电动晾衣架，既方便日常晾晒，不用时收起来通透更美观。三，不用红砖包下水管，白白浪费空间，而是下水管先包隔一年。再做到顶抽拉式设计收纳柜，方便收纳老婆抢购的洗衣用品。里面贴块洞洞板，家用小工具一应俱全。外面摆放常用的大件清洁工具，物品好拿好收。四，旁边镀锌方刚做框架抬高洗衣区。老二舅妈借几十块钱，买几根膨胀螺丝，把它牢牢的固定在墙上。外包大理石，上方定制到顶砸物柜好收纳，下面嵌入洗冲设备套装。再厚的衣服洗完烘干直接穿，留个位置放晾衣架才更整洁。上面收纳生活物品很方便，关上柜门美观又好沉。中间设计抽拉式晾衣架，方便日常衣服平时晾晒，不用时收起省空间。下面放脏衣篮很方便。五，安装全景折叠门，打开风景不遮挡，关上还能遮风挡雨。六，另一侧上方做掌柜，收纳家中日常囤货，空间搭配两层置物架，书籍摆件都能放。下方设计成折叠式沙发，来客时拉出来可以当临时床铺。放上被子和枕头就是舒服的大床，老婆的闺蜜可以睡这里。抽屉专门收纳零食的大件被褥，平时收起就是休闲沙发。孩子在这里看书阅读很舒服，铺上软垫更舒适，真的是蝌蚪顶青蛙绝对顶呱呱。七，最后看看空间的整体效果吧